హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనతో ఉన్న గెస్ట్ ఎవరనుకుంటున్నారా ఆ గెస్ట్ గురించి ఏం చెప్పాలి అసలు అతను చేసిన సాక్రిఫైజ్లు కానీ హీరో అంటాడు సాక్రిఫైస్ చేశానంటాడు చదువు చూస్తే చాలా చదువుకున్నాడు అయినా తను ఎందుకు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు అన్నది ఇప్పటికీ ఎవరికీ అర్థం కావట్లేదు ఈరోజు అతను ఎందుకు అట్లా మాట్లాడుతున్నాడు అనేది తన్ని అడుగు కనుక్కుందాం అసలు అతని గురించి అతను చెప్తేనే మనకి ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుందని అనుకుంటున్నాను సో అతన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ సుంజిత్ గారు హలో హౌ యూ గుడ్ సుంజిత్ 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 అంటే ఎక్కువ మీరు షిట్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా బయట అందరూ చెత్త వాగుడు వాగుతున్నాడు అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు వాడికన్నా అర్థం అవుతుందా ఇలా చాలా రకాలుగా మీరు బాగా నెగిటివిటీనే ఫేస్ చేస్తున్నారు అయినా మీకు ఇంత కూడా గిల్టీనెస్ కానీ షేమ్ కానీ అనిపించకుండా అయినా అదే షిట్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అసలు ఎందుకు అట్లా ఏ అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ అంటే మనం ఒక ఒక ఇష్యూ గురించి మాట్లాడుతుంటే దాని గురించి పాజిటివ్స్ మాట్లాడతాం నెగిటివ్స్ మాట్లాడతాం సో ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ గురించి పాజిటివ్గా మాట్లాడితే అందరికి నచ్చుతుంది చూసే వాళ్ళకి నచ్చుతుంది యాంకర్స్కి నచ్చుతుంది అందరికి నచ్చుతుంది వాళ్ళ ఫ్యాన్స్కి నచ్చుతుంది మనం సపోజ్ ఒక నెగిటివ్ పాయింట్ మాట్లాడామనుకోండి ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ హట్ అయిపోతారు అది అనమాట చెప్పడంతో <laughs> 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 నాకు చాలామంది కాల్ చేశారు ఇంటర్వ్యూ చూసి మొత్తం ఇట్లా రవితేజ గురించి నెగిటివ్ గా మాట్లాడుతున్నారు మీరు రవితేజ గురించి ఇట్లా నెగిటివ్ గా మాట్లాడుతున్నారు ఇంటర్వ్యూస్ లో రవితేజ డిఫేమ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఫ్యాన్స్ చాలా మంది కాల్ చేశారు నాకు అంటే నేను ఫ్యాక్ట్ చెప్పాను అంతే అది ఫ్యాక్ట్ అని మీరు ఒక్కరే అనుకుంటే సరిపోతుందా వాళ్ళకే అనిపించాలి కదా అంటే ఇప్పుడు అంత పెద్ద హీరోకి అస్తమాను హిట్సే రావాలంటే కష్టం ఒకసారి ఫ్లాప్ అవుతుంది ఒకసారి హిట్ అవుతుంది అలా అయితే వాళ్ళకన్నా పెద్ద హీరో అని మీరే అని మీరే చెప్పుకుంటారు మీకు ఎందుకు ఇప్పుడు వరకు ఒక్క సినిమా కూడా రాలేదు అంటే వచ్చి చేసాను అని అంటున్నారు చాలా మూవీ ఆఫర్స్ వచ్చాయి నాకు ఆఫర్స్ రావడం వేరు చేయడం వేరు కదా ఏ మూవీలో మాకు కనిపించలేదు ఇప్పుడు వరకు మీరు యాక్చువల్ గా నాది అంటే ఒకవేళ మాకు కనబడకుండా ఏమన్నా ఇన్విజిబుల్ మూవీస్ చేశారా అట్లా ఏం లేదు యాక్చువల్గా నేను మన మన్మథ మూవీ డైరెక్టర్తో ఒక మూవీ ప్లాన్ చేశాను నేను అది ఫస్ట్ షెడ్యూల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సెకండ్ షెడ్యూల్ షూటింగ్ ఉండే అనమాట షూటింగ్కి కొంతమంది ఇండస్ట్రీలో పెద్ద హీరోస్ నా మూవీ షూటింగ్ జరగకుండా ఆపేశారు అనమాట సో కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి కదా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ రూల్స్ ఆ రూల్స్ మాట్లాడి నా మూవీ షూటింగ్ ఆపేశారు సో సరే అని చెప్పేసి నేను జాబ్ చేశాను అనమాట షూటింగ్ ఆపిస్తే మీరు అంత ఈజీ ఊరుకున్నారా మీరు ఇంకేం ఫైట్ చేయలేదు ఆ మూవీ కోసం అంటే అంత కష్టపడి అక్కడ వరకు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనుషులు ఎప్పటికీ ఒకేలాగా ఉండరు మీరు ఒకలాగే ఉన్నారు ఎన్ని సంవత్సరాలు చూస్తున్నా అదే చెత్తవాగుడు ఇప్పటికీ ఒకలాగే ఉన్నారు మనుషులు ఎప్పటికీ ఒకేలాగా ఉన్నారు వాళ్ళు రియలైజ్ అవుతారు అనమాట మంత్స్ మూవ్ ఆన్ అవుతూ ఉంటే కొంతమంది చేంజ్ అవుతూ ఉంటారు సో అట్లా నాకు కొంతమంది డైరెక్టర్స్ అప్రోచ్ అయ్యారు నాకు కేజీఎఫ్ ప్రశాంత్ నీల్ కూడా నా దగ్గరకు వచ్చాడు ఫస్ట్ కేజీఎఫ్ స్టోరీ చెప్పాను చెప్తున్నా కేజీఎఫ్ స్టోరీ కూడా చెప్పాను నాకు అండ్ జాంబీ రెడ్డి మూవీ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ వర్మ కూడా మూవీ స్టోరీ చెప్పాను నాకు అందరూ మీకు స్టోరీస్ చెప్తారు సగం షూటింగ్ చేస్తారు తర్వాత మిమ్మల్ని హీరోగా తీసేసి వేరే హీరోని పెట్టుకుంటారు కానీ మీరు సైలెంట్ గా ఉంటారు అసలు ఏంటి దాని వెనకాల రీజన్ ఏంటి సుకుమార్ తో నానక ప్రేమతో మూవీ మిస్ అయిన తర్వాత ఒక మూవీ ప్లాన్ చేశాను ఆ మూవీ ఉప్పెన మూవీ ఉప్పెన యాక్చువల్ గా ఉప్పెన మూవీ డైరెక్టర్ సుకుమార్ చేయాలనుకున్నాడు ఆ ఉప్పెన మూవీ స్టోరీ రాసింది సుకుమార్ గారు సో నాకు చెప్పారు స్టోరీ చెప్పారు ఓకే స్టోరీ అంతా నాకు నాకు నచ్చలేదు స్టోరీ కాకపోతే చేస్తానని చెప్పేసి అన్నాను సో చేస్తానని చేసి అన్నాను అన్న తర్వాత మూవీ లొకేషన్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత హీరోయిన్ ఓకే హీరోయిన్ బాగానే ఉందిలే కానీ హీరోయిన్ కి మీరు నచ్చాలి మీకు హీరోయిన్ ఉందిలే హీరోయిన్ బాగానే ఉంది కానీ నాకు హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ నచ్చలే అనమాట అంటే 
चूपेदे सो इक आ मूवी डैरेक्टर सुमार पकन पेटा स्क्रिप्ट 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 ना तो सो ना सर पकन पेटा स्क्रिप्ट सो डक्टर दस्टेंट वर्क बुच्चीबाबू बुच्चीबाब स्क्रिप्ट चाल मंद हीरो रियलीरोक्ट सो अभी क्लैमाक्स डिफरेंट उ कूवी हीरोस मूवी हिटे हिटन कूवी हिटे अंत ना टाइप आफ स्टोरी अंत हीरो प्रोजेक्ट विधान नचले सो अंदेनम सो मैं ऐसी फिल्म अट्ठाँ प्लाफिम रविजेजूलोटर मोदी కత్తులే మిగులుతాయి ఆ కత్తుల నిచ్చుకొని ఏసేస్తారేమో మిమ్మల్ని బయటికి వెళ్తే యాక్చువల్ గా ఈ మన జూనియర్ ఎంటిఆర్ ఏదో మంచి మూవీ హిట్ అయిన తర్వాత అరవింద సమేత మూవీ ఉంది కదా అరవింద సమేత మూవీ నాతో అంటియాలని ప్లాన్ చేశాడు ఫస్ట్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఒకటి ట్రయల్ షూట్ కూడా చేశాం అన్నమాట అరవింద సమేత ట్రయల్ షూట్ చేశాము अभी अंत फैक्षन बैकड्राफ स्टोरी अन्ट अरविंद समेत मत फैक्षन स्टोरी सो अंदर या मेसेज ओरएंटेड का अरविंद <laughs> 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 इंडस्ट्री <laughs> 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 राजकुमार बैंगलूर बैंगलूर अंत चूपा टू डे राजमार अंत क्लोज अंत राजमार मूवी मूवी 
మీరు యా సో నేను తెలుగులో రాసిచ్చాను డైలాగ్స్ వాళ్ళు కన్నడకి వాళ్ళు తెలుగులో వాళ్ళు చదువుకోవడం వచ్చింది కన్నడలోకి మార్చుకోవడానికి యా వాళ్ళు ఉంటారు కదా మన లాంగ్వేజ్ మీకు ఎన్ని లాంగ్వేजेस వచ్చు నాకైతే 3 లాంగ్వేजेस వచ్చండి ఏంటి తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ వచ్చు కన్నడ నేర్చుకున్నాను యాక్చువల్ గా కన్నడ నేర్చుకున్నాను నేర్చుకున్నాను గానీ మనకు అంత టచ్ లేదు మరి బెంగళూరు లో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అని నేర్చుకోవాలి కదా కన్నడలో 2 షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేశాను నేను ఓకే మాట్లాడేలాంటే <laughs> 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 తెలుగులో చూస్తాం మీ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ దాంట్లోనే సింక్ అవ్వట్లేదు ఇంక కన్నడలో మ్యాచ్ చేయడానికి కష్టం లేదు మీరు అన్నది కరెక్ట్ సో అది అనమాట సో కన్నడ లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం వచ్చి షూటింగ్ చేయలేదు అండ్ యాక్చువల్గా నేను మన రాజ్ కుమార్ గారు ఎక్స్పైర్ ఎక్స్పైర్ అయినప్పుడు వెళ్ళేది ఉండే అసలుకి లాక్డౌన్ టైం కదా అంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయినప్పుడు కరోనా అయితే ఏంటి ఏమైతే నా ఇంటికి కూడా టూ టైమ్స్ వచ్చారు అది కాదు మీరు వెళ్ళాలి కదా అంటున్నారు కానీ నేను వెళ్ళలేదు వాళ్ళ బ్రదర్ శివ కూడా నాకు మంచి పరిచయం అనమాట వన్ మూవీ కూడా మిస్ చేసుకున్నారు కదా దాని స్టోరీ అంటే చెప్పి చెప్పి బోర్ కొట్టుండొచ్చు ఎంత విన్నా కూడా చూసాను కాబట్టి అడుగుతున్నా ఇన్ని చూసిన అర్థం కాదు అంటే అందరు టాలీవుడ్ లో ఉన్న డైరెక్టర్ అందరిట్లో సుకుమార్ బాగా క్లోజ్ అనమాట బాగానా కొంచెం నన్ను పరిచయం చేయండి సుకుమార్ బాగా క్లోజ్ అండ్ రాజమౌళి క్లోజ్ నాకు అండ్ కృష్ణవంశి గారు క్లోజ్ నాకు చేస్తాడు <laughs> చాప్టర్ వన్ కి మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు చాప్టర్ టూ కూడా అయిపోయింది కనీసం త్రీ లో ఉన్న మీకు అవకాశం ఇద్దాం అని అనుకుంటారు కదా మేబీ చాప్టర్ త్రీ యాక్చువల్ గా నేను చాప్టర్ టూ లో నేను చేసేవాడిని నాకు రోల్ ఆఫర్ చేశాడు అదే అదే ఇంకా చెప్పట్లేదు రోల్ ఆఫర్ చేశాడు రియల్ గా రియల్ గా రోల్ ఆఫర్ చేశాడు అక్కడ మైన్స్ దగ్గర అది మట్టి తవ్వుకొని రోల్స్ మంచి రోల్ మంచి రోల్ ఆఫర్ ఇచ్చేసారా ఏంటి కాదు కాదు మంచి రోల్ ఆఫర్ చేశాడు కానీ నాగే ఇంట్రెస్ట్ లేదని చెప్పాను అనమాట అంత పెద్ద మూవీ ప్యాన్ ఫస్ట్ చాప్టర్ వన్ కి నేను షూటింగ్ వెళ్ళాను ప్రశాంత్ నీల్ తో గుర్తించిన హీరో హీరో ఎవరు గుర్తించని హీరో కాకపోతే మీరు అనుకుంటున్నారు కావచ్చు జనాలకు తెలుసండి అందరు అదే అనుకుంటున్నారు మీకే అర్థం కావట్లేదు అయినా సరే మీరు ఇదే చెప్పుకుంటే తిరుగుతారు అట్లనే ఏం లేదండి మీరు కావాలంటే మూవీ చాంబర్ కి వెళ్ళి చూసుకోండి నాకు మెంబర్షిప్ ఉంది మేము ఎందుకు అంత మమ్మల్ని రాణిస్తారా మీలాంటి హీరోలు రాణిస్తారు సరే మీతో తీసుకెళ్ళండి మేము చూస్తాం పోని పక్క రాణిస్తారు ఎందుకు రానివ్వరు ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ గా మంచు విష్ణు గారు ఉన్నారు మీరు వెళ్ళి అడగండి సుంచిత్ కి మెంబర్షిప్ ఉందా అని అడగండి అంటే మంచు విష్ణు నాకు అంత ఫ్రెండ్ కాదండి ఫ్రెండ్ కావాల్సిన అవసరం లేదండి అతను ఒక ప్రెసిడెంట్ గా జనాలకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి అంటే మీ కోసం ఇన్ఫర్మేషన్ సెపరేట్ గా ఇవ్వలేదు కదా ఆర్టిస్ట్ ఆ హీరోనా నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి ఎర్రగడ్డ హాస్పిటల్ లో కూడా తెలుసుకో ఒకసారి ఇక్కడ ఏమైనా పేషెంట్ అని లేదండి యాక్చువల్ గా మీకు తెలియని ఏంది అంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ లో చాలా పాలిటిక్స్ జరుగుతున్నాయి మీరు చూసినట్లయితే ఒక ఇష్యూ చెప్తా అయినండి మొన్న జనవరి లో ఎలక్షన్స్ అయ్యాయి మా ఎలక్షన్స్ మా ఎలక్షన్స్ లో బెనర్జీ గారిని అటాక్ చేశారు తెలుసా బెనర్జీ గారు ఫార్మర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ కి బెనర్జీ గారు మన ప్రకాష్ రాజ్ గారికి సపోర్ట్ చేశారు ప్రకాష్ రాజ్ గారికి సపోర్ట్ చేశారని బెనర్జీ గారిని కొట్టారు తెలుసా 
ఒక సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ అతను సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ ని మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేశారు అక్కడ మూవీ చాంబర్ లోనే అది ఎంత పెద్ద ఇష్యూ అండి ఇది అండ్ ఇంకా ప్రకాష్ రాజ్ కి సపోర్ట్ చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ గారిని డిఫేమ్ చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అండ్ ఒక హీరోయిన్ పూనం కౌర్ గారికి ఇల్లీగల్ ఎఫ్ఐఆర్ ఉందని చెప్పేసి పోసాని కృష్ణమురళి గారు సమ్ ఏదో ఆరోపణలు చేశారు అతని మీద ఒక కేసు పెట్టారు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ అతన్ని కొట్టారు కూడా సో అంటే ఒక నాన్ లోకల్ క్యాండిడేట్ ప్రకాష్ రాజ్ అనే అతను కన్నడ యాక్టర్ అతను సో కన్నడ యాక్టర్ టాలీవుడ్ లో మా ఎలక్షన్స్ లో నిల్చున్నాడు పోటీ చేస్తున్నాడు అతనికి సపోర్ట్ ఇవ్వకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ప్రకాష్ రాజ్ గారికి ఎవరైతే సపోర్ట్ చేశారో వాళ్ళ మీద అటాక్స్ చేశారండి వాళ్ళని డిఫేమ్ చేయించారు సో ఇట్లా చేశారు ఇన్ని పాలిటిక్స్ జరుగుతున్నాయి మీరు ఇంత పాలిటిక్స్ గురించి ఇండస్ట్రీ గురించి ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఖాళీగా కూర్చొని ఇట్లా ఇంటర్వ్యూస్ చెప్పడానికి గ్యాదర్ చేసుకుంటుంటారా లేదండి నేను ఇండస్ట్రీకి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ జూన్ లో వచ్చాను నేను మీరు చూడండి కావాలంటే నేను డాక్టర్ నరేష్ వీకే ప్యానల్ మెంబర్ ని నేను నేను కంటిన్యూస్ గా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ లో కూడా నేను నరేష్ కి సపోర్ట్ చేశాను నేను నరేష్ ప్యానల్ మెంబర్ ని నా ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి అందులో నా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కూడా ఉంటుంది మీరు చూసి చూసుకోండి నరేష్ ప్యానల్ మెంబర్ నేను మీరు అడగండి అందులో గణేష్ అని ఉంటాడు మీరు వెళ్ళి అడగండి డేటాబేస్ లో నా ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయా నా పేరు మీరు అడగండి టాలీవుడ్ లో నా పేరు ఏ హీరోకైనా చెప్పండి పెద్ద హీరోకి ఏ హీరో ఏ హీరోకైనా చెప్పండి నా పేరు గుర్తుపడతారు నన్ను అంత ఫేమ్ ఉంది మీకు మరి అంత ఫేమ్ ఉండి ఒక సినిమాలో కూడా చేయలేకపోతున్నారు మన అజ్ఞాతవాసి మూవీ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారు నన్ను అడిగారు అనమాట మల్టీస్టార్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఆయన మల్టీస్టార్ మీతో మీతో సరిగ్గా విన్నారా రోజు అంటే నిద్రపోయేసి మల్టీస్టార్ ప్లాన్ చేద్దాం అని చెప్పేసి అడిగారు చేస్తావా అని అతను అని చెప్పేసి అడిగారు అతను అతనితో చేస్తావా అని అడిగారు నేను చెప్పాను అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ హీరో నేను నాకు ఈ మూవీలో ఒక రోల్ కూడా ఆఫర్ చేశారు గబ్బర్ సింగ్ టూ వచ్చింది కదా అందులో అంత్యాక్షరి ఆడుకుంటారు కదా లేదు 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 జలక తిక్కల అందులో కమిడియన్ రోల్ ఆఫర్ చేశారు లేండి కమిడియన్ రోల్ ఆఫర్ చేశారు కానీ నేను చేయనని చెప్పాను అనమాట అందులో మీరు ఏది చేయనంటారు అంటే ఇప్పుడు నాకు రోల్ నచ్చితేనే చేస్తాను నేను మూవీలో అంటే ఇప్పుడు వరకు వచ్చిన ఆఫర్స్ వచ్చినాయి కేజీఎఫ్ వచ్చింది అరవింద సమేత వచ్చింది ఇంకొకటి అజ్ఞాతవాసి అంటున్నారు ఇప్పుడు గబ్బర్ సింగ్ ఇంత ఇంత మంచి మంచి హిట్ సినిమాల్లో మీకు రోల్స్ నచ్చలేదంటే అవి హిట్ అయినాయి చూడండి ఏ అంటే ఇప్పుడు ఈ కామెడీ రోల్స్ చేస్తే ఏంటి అంటే నాకు ఆ మూవీ హిట్ అయినా ఫ్లాప్ అయినా కూడా నాకు మళ్ళీ కామెడీ రోల్స్ వస్తుంటాయి అనమాట సో అందువల్ల నేను కామెడీ రోల్స్ చేయట్లేదు మీకు సజెషన్ చెప్పనా ఎలాగో హీరో రోల్స్ రావట్లేదు కాబట్టి వచ్చిన ఛాన్స్ వదులుకోకుండా ఆ కమెడియన్ అన్న చేస్తే ఒక ఐదు నిమిషాలు ఐదు సెకండ్లు అన్న మీరు స్క్రీన్ పైన కనబడతారు కనీసం చూసుకుని ఆనందపడచ్చు ఇలా వినాలని చెప్పుకుని తిరుగుతారు చెప్పండి అట్లా ఏం లేదండి నాకు మూవీ ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి చాలా మూవీ ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి కాకపోతే ఒకటి చెప్తాను ఒక మెయిన్ రీజన్ చెప్తాను ఒక మెయిన్ రీజన్ చెప్తాను నేను అండి ఇప్పుడు తెలంగాణలో నాకు ఆఫర్స్ రాకుండా చేసేది ఎవరు అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న మినిస్టర్స్ అండ్ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న హీరోలు నాకు ఆఫర్స్ రాకుండా చేస్తున్నారు ఎందుకు అంటే నేను జనసేన పార్టీలో చేశాను జనసేన పార్టీలో ఉండి పవన్ కళ్యాణ్ కి సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అనే ఒక్క మెయిన్ పాయింట్ తోనే మినిస్టర్స్ అయి ఉండి వాళ్ళ పబ్లిక్ కోసం పట్టించుకోకుండా అంత ఖాళీగా మీ ఒక్కరి మీద టార్గెట్ పెట్టారా మీరు చూసుకోండి కావాలంటే తీసుకురావచ్చు కదా నా మీద మినిస్టర్లు కేసులు పెడుతున్నారు తెలుసా ఎందుకంటే వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ నా మీద పెట్టారనే కదా అర్థం 
మీరు తిప్పుకుంటున్నారు అట్లా కాన్సన్ట్రేషన్ అట్లా ఏం లేదు నేను ప్రీవియస్ గా టీడీ పార్టీలో చేశాను జనసేన పార్టీలో అన్ని పార్టీలో చేయించారా నేను ఎమ్మెల్యే కంటెస్టెంట్ ని నేను ఎమ్మెల్యే కంటెస్టెంట్ ఇప్పుడు అప్కమింగ్ ఎలక్షన్స్ లో నేను పక్కా ఎమ్మెల్యే పోటీ చేస్తాను పక్కా యా అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడి ఎమ్మెల్యే అవడానికి ఇంత కష్టపడితే వేస్ట్ మాట జనాల్లో ఉన్న ఫేమ్ కానివ్వండి పాపులారిటీ కానివ్వండి దాని వల్లనే మనకు ఓట్స్ పడతాయి యా ఫేమ్ ఉంది ఎందుకు లేదు ఎక్కడుంది నేను జనసేన పార్టీ నుంచి ప్రచారం చేశాను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలుసా ఫ్యాన్స్ అయిపోతారు తెలుసా స్పీచ్ గా ఆ రేంజ్ లో ఇస్తాను నేను నేను ప్రొఫెషనల్ గా ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను ఒక చిన్న స్పీచ్ లాగా ప్రామిస్ లాగా చేయండి ఇక్కడ ఎట్లా అంటే ఇలాంటి చెత్త వాడు ఇంకెప్పుడు వాగను అన్నట్టు మీరు నేను నేను ఒకటి చెప్తా నేనండి నేను ఇంటర్వ్యూస్ తగ్గించానని చెప్పి చాలా మంది నాకు కాల్స్ చేస్తున్నారు ఇంటర్వ్యూస్ మీరు రావట్లేదు అని నేను చెప్తాను ది మెయిన్ రీజన్ నేను ఇంటర్వ్యూస్ ఎందుకు తగ్గించాను అంటే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే సినిమాలు బిజీ అయిపోయా యా మూవీ షూటింగ్స్ లో బిజీ అయిపోయాను మూవీ షూ మూవీస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు కంటెంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట ఎక్కువ ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తే ఇంటర్వ్యూస్ ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి కంటెంట్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట సో నేను అందువల్ల ఇంటర్వ్యూస్ తగ్గించాను సో నేను మంత్ లో ఒక ఫైవ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చినా కూడా మంచి కంటెంట్ ఇంటర్వ్యూలో నేను ప్రొజెక్ట్ చేయాలని నేను చూస్తున్నాను అనమాట సో ఇది అనమాట నేను చెప్పాలి అనుకుంటే పెద్ద పెద్ద హీరోస్ సీక్రెట్స్ చెప్పగలను నేను నేను కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో కొన్ని ఛానల్స్ వాళ్ళకి సీక్రెట్స్ చెప్పాను సీక్రెట్స్ చెప్తే వాళ్ళకు వాళ్ళకి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ప్రెషర్స్ వచ్చా ఇంటర్వ్యూస్ డిలీట్ చేయమని ఆల్రెడీ శ్రీ మీడియా ఓనర్ మీద శ్రీ మీడియా యాంకర్ మీద నా మీద ముగ్గురు మీద ఒక కేసు కూడా పెట్టారు పోలీసులు చాలా ఉన్నాయి కదా నేను కొన్ని పోలీసుల సీక్రెట్స్ చెప్పాను పోలీసుల సీక్రెట్స్ కొంతమంది హీరో సీక్రెట్స్ చెప్పాను సో ఇదే అనమాట అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మెయిన్ ఏంటి అంటే ఈ క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఒకటి కూడా చాలా పెద్ద ఇష్యూ అనమాట సో ఈ డైరెక్టర్స్ ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు పక్క కమిట్మెంట్స్ అడుగుతారు హీరోయిన్స్ ని సో వీళ్ళు ఏంటి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ని చెప్పుకోలే ఎవరు ఎవరికి ఈవెన్ దో ఈ మీటూ టీమ్ ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు కమిట్మెంట్ ఇవ్వలే అనుకోండి వాళ్ళకి ఆఫర్ మిస్ అవుతుంది వాళ్ళకి సపోజ్ ఒక వన్ క్రోర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ రెమినేషన్ వస్తుంది ఒక మూవీ చేస్తే సో వాళ్ళు అట్లా ఆలోచిస్తారు నాకు ఒక మూవీ ఆఫర్ మిస్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు సో అందువల్ల మూవీ ఆఫర్ మిస్ కాకూడదని వాళ్ళు కమిట్మెంట్స్ ఇస్తుంటారు చాలా మంది ఉన్నారండి పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తారు వాళ్ళు కమిట్మెంట్స్ హీరోయిన్స్ ని అండ్ నేను ఎవరన్నా మీ దగ్గర నేను ప్రెసిడెంట్ గా చేశాను నేను ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ప్రెసిడెంట్ గా చేశాను మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ కి మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గా చేశాను నా నేమ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ లిస్ట్ లో కూడా ఉంటుంది మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు నా నేమ్ ఉంటుంది నేను టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ ఎలక్షన్ ఒక్కరే ఉంటారా నేను ఒక్కనే టాలీవుడ్ లో సుంచిత్ అంటే నేను ఒక్కనే ఉన్నాను యా మీరు చూసుకోవచ్చు అండి నాకు మెంబర్షిప్ ఉంది నాకు సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ గా మెంబర్షిప్ ఉంది హీరోగా మెంబర్షిప్ ఉంది నేను జనసేనలో జనసేన పార్టీలో చేసినప్పుడు నాకు హీరో రామ్ చరణ్ హీరో హీరో రామ్ చరణ్ నాకు మెంబర్షిప్ ఇప్పించాడు హీరోగా తెలుసు రామ్ చరణ్ పవన్ కళ్యాణ్ అల్లు అర్జున్ వీళ్ళు ముగ్గురు నాకు బాగా క్లోజ్ కాల్ చేసి రమ్మంటే ఇంటికి వచ్చేస్తారు జనసేనలో వర్క్ చేసిన హీరోలు అందరూ నాకు పరిచయం ఉన్నారు ఒకటి ఏంటి అంటే నేను జనసేన నుంచి యాక్చువల్ గా నేను ఎమ్మెల్యేగా కంటెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను అనమాట సో నా మీద ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు చెప్పాను కదా మినిస్టర్స్ కొంతమంది టార్గెట్ చేశారు ఒకటి కేసు పెట్టారు అనమాట అది సో అంటే మామూలుగా నేను హీరోయిన్స్ తో టూర్స్ కి అటు వెళ్తుంటాను అనమాట ఏమైనా ప్రోగ్రామ్స్ కి అటు వెళ్తుంటాను సో అట్లా హీరోయిన్స్ తో టూర్స్ కి వెళ్తున్నాడు నేనా వెళ్ళుంటా ఒక టెన్ మెంబర్స్ తో వెళ్ళుంటాను సో అట్లా కొంతమంది స్టార్ హీరోయిన్స్ తో మ్యారేజ్ వరకు వచ్చి క్యాన్సిల్ అయినవి కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో ఆఖరికి ఇలా మిగిలిపోయారు ఇలా మిగిలిపోయానని కాదు 
చెప్పాను కదా ఇండస్ట్రీలో కొంతమంది అగ్ర హీరోలు కొంచెం పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారు అండ్ క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ కూడా చాలా చూపిస్తున్నారు ఇండస్ట్రీలో మెగాస్టార్ ఫ్యామిలీ కానివ్వండి నందమూరి ఫ్యామిలీ కానివ్వండి క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ బాగా చూపిస్తున్నారు యాక్చువల్గా నాకు లాస్ట్ మూవీ ఆఫర్ వచ్చేసి అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో వచ్చిందండి నేను డైరెక్ట్ వెళ్ళి నాగార్జున గారిని గెలిచాను అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో నాగార్జున గారిని గెలిచాను నేను డైరెక్ట్గా చెప్పాను నేను నేను చాలా మూవీస్లో ఆర్టిస్ట్గా చేశాను నేను హీరోగా చేస్తాను ఏంటంటే మనకు మంచి హిట్ పడలేదు మనకి హిట్ పడి ఉంటే బాగుండేది సో నేను హీరోగా నేను హీరోగా చేస్తాను లీడ్ రోల్ చేస్తాను నేను చేయగలను అని చెప్పేసి చెప్పాను నా ఆడిషన్ కూడా తీసుకోలేదు డైరెక్ట్ డైరెక్టర్గా ఉప చెప్పాడు నన్ను లేదు అట్లనే ఏం లేదండి నా ఆడిషన్ తీసుకోలేదు అంటే యాక్చువల్గా నాకు ఈ ప్రీవియస్ ఇవి ఉన్నాయన్నమాట మూవీస్లో చేసినవి అవి చూపించాను వీడియోస్ సో నవి శ్రేయాస్ మీడియాలో ఉంటాయి అండ్ మైత్రి మూవీ మేకర్స్లో ఉంటాయి వీడియో క్లిప్స్ అందులో చూపించాను అనమాట నా ఫోటోషూట్స్ వీడియోస్ చూపించాను అనమాట సో డైరెక్టర్ యాక్సెప్ట్ చేశారు అండ్ ట్రయల్ షూట్ కూడా చేసాము మూవీ షూటింగ్ చేసాము ఆ డైరెక్టర్ నా యాక్టింగ్తో సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అనమాట సో అందువల్ల లేదు లేదు కాకపోతే యాక్టింగ్ పర్ఫెక్ట్గా రావట్లేదు అని చెప్పేసి ఆ డైరెక్టర్ అసలు రావట్లేదు అని కాదు పర్ఫెక్ట్గా రావట్లేదు అని చెప్పేసి అన్నాడు అందువల్ల నాకు లాస్ట్ మూవీ ఆఫర్ అది మిస్ అయింది అనమాట సో చూద్దాం మేబీ వస్తాయి నాకు పెద్ద పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఆచార్యలో రాలేదు ఆచార్యలో రాలేదు పుష్ప పార్ట్ వన్ లో ఆఫర్ పుష్ప పార్ట్ వన్ లో నాకు ఆఫర్ వచ్చింది పుష్ప పార్ట్ వన్ లో సుకుమార్ కాల్ చేశాడు నాకు కాల్ చేసి మన ఏపీలో ఉంది షూటింగ్ లొకేషన్ రమ్మని చెప్పేసి నో కూడా పంపించాడు యాక్చువల్గా అప్పుడు నేను ఒకటి వెబ్ సిరీస్ షూటింగ్ చేస్తున్నాను వెబ్ సిరీస్ కోసం పెద్ద సినిమా చాలా డెడికేషన్ ఉంది మీకు అయితే అంటే ఇప్పుడు మనము ఒక డైరెక్టర్ కి డేట్స్ ఇచ్చామంటే మళ్ళీ మధ్యలో వేరే మూవీకి వెళ్ళాం కదా ఉప్పెన మూవీ ఆఫర్ మిస్ అయిన తర్వాత కూడా నేను డైరెక్టర్ సుమార్ తో ఒక మూవీ ప్లాన్ చేశాను ఒక యాక్షన్ ఫిల్మ్ బాండ్ ఇచ్చాను నేను అగ్రిమెంట్ ఇచ్చాను వన్ క్రోర్ రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటానని చెప్పాను అగ్రిమెంట్ రాసోర్ రెమ్యునరేషన్ అని చెప్పాను అరౌండ్ సిక్స్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ ఇచ్చాను నేను డేట్స్ సుకుమార్ కి అండ్ ఇంకొక ఇంకొక విల్సన్ అనే డైరెక్టర్ కూడా నేను డేట్స్ ఇచ్చాను నాయి అగ్రిమెంట్ కూడా ఇచ్చాను సో ఇట్లా అగ్రిమెంట్స్ అయితే ఇచ్చాను నేను కొన్ని రీజన్స్ వల్ల కొన్ని రీజన్స్ వల్ల అట్లా మూవీ ఆఫర్స్ అనేవి మిస్ అయిపోతున్నాయి మిస్ అయిపోతున్నాయి కొన్ని మీరు మిస్ చేసేసుకుంటున్నారు నా బ్యాడ్ లక్ అనుకున్నా పర్లేదు టాలీవుడ్ లో చాలా కాంపిటీషన్ ఉంది అనమాట మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే కన్నడ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ తో కంపేర్ చేసుకున్నా కూడా బాలీవుడ్ తో కంపేర్ చేసుకున్నా కూడా టాలీవుడ్ కి చాలా కాంపిటీషన్ ఉంది హాలీవుడ్ ఒకటే వదిలేసారు అది కూడా చెప్పారు ఒక టాలీవుడ్ లోనే హైయెస్ట్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి మీరు చూసినట్లయితే బాహుబలికి అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పెట్టారు ఇప్పుడు మొన్న రిలీజ్ అయిన ట్రిపుల్ ఆర్కి సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పెట్టారు అండ్ మొన్న చిరంజీవి తీసిన ఒక మూవీ కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పెట్టారు అండ్ ఇట్లా పెద్ద పెద్ద హీరోస్తో ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పెట్టి మూవీస్ చేస్తున్నారు మీరు చూసినట్లయితే కన్నడలో అంత బడ్జెట్ పెట్టారు అండ్ బాలీవుడ్లో కూడా అంత బడ్జెట్ పెట్టారు మ్యాక్సిమం టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ పెడతారు బాలీవుడ్లో కూడా ఎందుకంటే నేను అన్ని తిరిగాను నేను ముంబై తిరిగాను చెన్నై తిరిగాను అండ్ కర్ణాటకలో తిరిగాను నేను తమిల్ మూవీస్ లో కూడా యాక్ట్ చేశాను సూర్యతో చేశాను తమిళ్ మూవీస్ లో అంటే ఇక నేను కష్టపడ్డాను కొన్ని సీన్స్ లో తమిళ్ మూవీలో హీరో సూర్యతో చేశాను హీరో విశాల్ తో చేశాను నేను అండ్ తలపతితో చేయలేదు కాకపోతే తలపతి విజయ్ పరిచయం అనమాట నాకు పరిచయం ఉంది తలపతి విజయ్ తో పరిచయం ఉంది సో తమిళ్లో ఒక మూవీ ఆఫర్ వచ్చింది లేండి నాకు వచ్చింది కానీ నాకు లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం అవుద్ది అని చెప్పేసి అన్నాను సో కన్నడలో కూడా ఒక మూవీ ఆఫర్ వచ్చింది సో అట్లా ఫస్ట్ ఒకటి తెలుగులో చేయాలని నా డ్రీమ్ అనమాట తెలుగులో ఉండిపోతుంది 
చూద్దాం ఆ డ్రీమ్ ఆ డ్రీమ్ లోనే మీరు కలల అన్ని ప్రతి ప్రతి ఒక్కరికి టైం వస్తుంది అంటారు కదా నా టైం వచ్చినప్పుడు నా డ్రీమ్ నిజం అవుతుంది మీ టైం అయిపోయింది రాడు రాడు వెంటే కై వస్తుంది డెఫినెట్ గా వస్తుంది మీరు చూసినట్లయితే ఒకటి చెప్తా ఒక జోక్ చెప్తాను ఏంటండి ఇప్పుడు దాకా అవేగా చెప్పారు మీరు చూసినట్లయితే మొన్న మినిస్టర్స్ బాండ్ అయిపోయిందండి 2 ఇయర్స్ బాండ్ ఏదో అయిపోయింది మినిస్టర్ పెర్ని నాని అండ్ మినిస్టర్ అనిల్ కుమార్ తీస్ పక్కన పెట్టేసి కొత్త వాళ్ళకి పదవులు ఇచ్చారు మినిస్టర్ పదవులు సో అట్లా మినిస్టర్ పదవికే బాండ్స్ ఇస్తున్నారు అగ్రిమెంట్స్ ఇస్తున్నారు సో ఈ మూవీస్ ఏంటండి మూవీ మనం చేయాలి అనుకుంటే కరెక్ట్ గా ఒక టూ త్రీ మంత్స్ లో కూడా చేయొచ్చు మనం మూవీ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ కి స్కిల్స్ ఉంటే టూ మంత్స్ చాలు మూవీ చేయడానికి ఒక వన్ మంత్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ టైం తీసుకుంటుంది సో మంచి స్కిల్డ్ డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ లాంటి డైరెక్టర్ అయితే త్రీ మంత్స్ లో త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ లో మూవీ చేస్తారు రాజ్ మౌళి స్కిల్ లేదంటారు పాపం తెలియక ఇన్నాళ్ళు రెండు స్కిల్ లేదని కాదండి స్కిల్ ఉంది కాకపోతే అతను ఏంటి అంటే ఒక మంచి కంటెంట్ ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు రాజమౌళి నాకు రాజమౌళితో మంచి పరిచయం ఉంది నేను చెప్పండి అందరితో ఉంది మీకు ఏ ఇండస్ట్రీ లో చేశానండి నేను సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ ని సీనియర్ రైటర్ ని నాకు ప్రతి ఒక్క హీరో తెలుసు ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్ తెలుసు సో అది అనమాట సో అందువల్ల నాకు మంచి పరిచయాలు ఉన్నాయి సో నేను హీరోస్ ఇంటికి వెళ్ళి కలుస్తాను డైరెక్టర్స్ ఇంటికి వెళ్ళి కలుస్తాను సో త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఒక్కడే ఇండస్ట్రీలో వన్ ఇయర్లో మినిమం త్రీ మూవీస్ థియేటర్లో రిలీజ్ చేస్తాడు వేరే ఏ డైరెక్టర్ కానివ్వండి మీరు చూడండి మాక్సిమం టూ మూవీసే వస్తాయి వాళ్ళవి ఒక త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఒక్కడే చాలా ఫాస్ట్గా వర్క్ చేస్తాడు అనమాట సో ఇది అనమాట సరే ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఎడ్యుకేషన్ విషయానికి వద్దాం అసలు మీరు చాలా చదువు చదువుకున్నారు కదా ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫ్రీ ఫ్రీ షీట్ బీటెక్ చేశారు బీటెక్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా అయిపోయింది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పైగా మీకు ఫ్రీ సీట్ అందులో కూడా అన్ని ఫ్రీ సీట్లు వచ్చి అంత మార్క్స్ గెయిన్ చేసి ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ పిచ్చి వాగుడు వాగుతారు అంటే యాక్చువల్గా నాకు ఒకటి చెప్తాను అండి ఇప్పుడు ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అనేది సెపరేట్ ట్రాక్ అవును ఈ ఎడ్యుకేషన్ అనేది సెపరేట్ ట్రాక్ నేను అది టూ థౌసండ్ టెన్ లో కంప్లీట్ అయిందండి మాస్టర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి ఆ తర్వాత నేను గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కి కోచింగ్ తీసుకున్నాను ఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ చాలా ట్రై చేశాను నాకు టీఎస్ ట్రాన్స్కోలో జాబ్ మిస్ అయింది ఒక టూ మార్క్స్ తో అండ్ ఆ తర్వాత కూడా నేను జాబ్ చేశాను నేను టీచింగ్ ఫీల్డ్లో జాబ్ చేశాను యాజ్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా యా వరంగల్లో త్రీ ఇయర్స్ చేశాను హైదరాబాద్లో టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ జాబ్ చేశాను నేను వరంగల్లో జాబ్ చేస్తూ కూడా నేను కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ని నేను అప్రోచ్ అయ్యానండి అంటే శాలరీ ఎంత వచ్చేది మీకు నాకు థర్టీ థౌజండ్ అండి శాలరీ నాకు యాక్చువల్గా స్కేల్ పే వచ్చేసి అది సిక్స్టీ థౌజండ్ అండి మాకు స్కేల్ పోయేది అనమాట సో థర్టీ థౌజండ్ ఇచ్చేవాళ్ళు గురునానక్లో సో యాక్చువల్గా నేను కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ని కూడా అప్రోచ్ అయ్యాను అనమాట సిఈఓస్ని అప్రోచ్ అయ్యి ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చాను అనమాట నాకు కొన్ని కంపెనీస్లో సిఈఓగా కూడా సెలెక్ట్ అయ్యాను నేను యా నేను ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను సిఈఓగా కొంతమంది కొంతమంది సిఈఓలతో పరిచయాలు ఉన్నాయి అనమాట సో నేను వాళ్ళ దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకొని డైరెక్ట్ సిఈఓ పోస్ట్కి నేను అప్లై చేశాను అనమాట సో కొన్ని కంపెనీస్లో సెలెక్ట్ అయ్యాను కూడా నేను సిఈఓగా సిఈఓ డైరెక్ట్ అయ్యా చేయొచ్చు మనం స్కిల్స్ ఉంటే చాలు మనకి మీకేం స్కిల్స్ ఉన్నాయని సిఈఓ చేశారు వాళ్ళు నాకు కేటీఆర్ గారు మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారు పరిచయం అనమాట ఎవరు చెప్తున్నారు మీరు అసలు ఇందులో నేను మినిస్టర్ గారిని కలిసి నేను డైరెక్ట్ గా చెప్పాను నాకు సిఈఓగా ట్రైనింగ్ ఇప్పించింది అని నేను స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ కి లెవెల్ త్రీ లెవెల్ టూ కంపెనీస్ కి సిఈఓగా చేస్తాను అని చెప్పేసి చెప్పాను అనమాట సో నాకు కేటీఆర్ గారే ట్రైనింగ్ ఇప్పించారు సిఈఓగా ఇంకా నేను ఆయన ఇచ్చారు అనలేదు లేదు లేదు కేటీఆర్ గారు ఇవ్వలేదు కాకపోతే కేటీఆర్ గారితో మంచి పరిచయం ఉంది అండ్ అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీలో నేను కేటీఆర్ అభిమాని అనమాట సో నేను కేటీఆర్తో మీటింగ్స్ వెళ్ళేవాడిని అనమాట మామూలుగా వేరే స్టేట్స్కి వెళ్తుంటారు కదా మామూలుగా మీటింగ్స్కి మీటింగ్స్కి వెళ్ళేవాడిని నేను మీటింగ్స్కి వెళ్ళేవాడిని కేటీఆర్తో పాటు బాడీ గార్డ్గా కాదు నేను ఒక పార్టిసిపెంట్ లే పార్టిసిపెంట్ గా మీటింగ్ వెళ్ళేవాడిని అండ్ ఆ మీటింగ్ లో ఏమేమి పాయింట్స్ మాట్లాడారు అవన్నీ రిపోర్ట్ చేసి నేను సీఎం కి సబ్మిట్ చేశాను రిపోర్టర్ గా కాదండి ఇప్పుడు కేటీఆర్ గారు సో అండ్ సో మీటింగ
సో ఆ రిపోర్ట్ అనేది నేను ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చాను అనమాట ఏమేమి పాయింట్స్ మీద మాట్లాడారు సో ఆ మీటింగ్ వల్ల మనకి యూజ్ చేయండి సో అదంతా రిపోర్ట్ చేసి నేను సబ్మిట్ చేశాను సెక్రటేరియట్ లో తర్వాత మీరు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో డిప్లొమో చేశారు కదా స్క్రిప్ట్ రైటర్ గా కోర్స్ డిప్లొమో ఇన్ స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ చేశాను 2019 లో యా 19 లో స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ స్టోరీస్ రాస్తారు డిప్లొమో స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ చేశాను యాక్చువల్ గా అందుకే ఇంత బా చెప్తున్నారు ఇవన్నీ యాక్చువల్ గా నాకు సాయినాథ్ మాస్టర్ గారు పరిచయం ఉంది అన్నమాట అతని దగ్గర నేను క్రాష్ కోర్స్ చేశాను స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ 1 మంత్ క్రాష్ కోర్స్ చేశాను ఆ నాలెడ్జ్ తోనే నేను చాలా మూవీస్ కి స్టోరీస్ ఇచ్చాను ఏమే మూవీస్ కి ఇచ్చారు నేను ఎక్కువ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మూవీస్ కి ఇచ్చానండి ఎన్ని ఫ్రెండ్ కదా అందుకే ఎక్కువ ఇచ్చారా యా అవును మరి రామ్ చరణ్ కూడా మీ ఫ్రెండే కదా నేను జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాళ్ళకి బ్యానర్ ఉందండి ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ వాళ్ళ బ్యానర్ లో రైటర్ గా చేశాను ఆ ఊసరవెల్లి మూవీ స్టోరీ నేనే ఇచ్చాను కంట్రీ మూవీ స్టోరీ నేనే ఇచ్చాను బాలకృష్ణ గారు చేసిన నరసింహా నాయుడు మూవీ స్టోరీ నేనే ఇచ్చాను రాజ్ మౌళికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఉన్నాడని త్రిబుల్ ఆర్ కూడా మీరు ఇచ్చారా ఏంటి లే 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 త్రిబుల్ ఆర్ కి కాదు త్రిబుల్ ఆర్ కి కాదు గాని నేను బాహుబలి పార్ట్ 1 కి డైలాగ్ రైటర్ గా చేశాను నేను ఆహా సాంగ్స్ కూడా పాడేని అన్నారు కదా లే 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 బాహుబలి లో సాంగ్స్ పాడలేదు మీరే చెప్పారు అది కాకపోతే నేను కీరవాణి తో వర్క్ చేశాను ఒక మూవీ కి బాహుబలి లో సాంగ్ పాడాను నాకు డైలాగ్స్ ఇచ్చాను నేను అందులో యాక్షన్ కూడా చేశాను అని చెప్పారు లే లే నేను బాహుబలి మూవీ లో బాహుబలి మూవీ లో సాంగ్స్ పాడలేదు కాకపోతే కీరవాణి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వేరే మూవీ కి వర్క్ చేశాను అన్నమాట కీరవాణి తో చేశాను తమన్ తో చేశాను దేవిశ్రీ ప్రసాద్ తో చేశాను డైరెక్టర్ అనిరుద్ తో చేశాను మీ అంత సింగర్స్ కాకపోయినా పప్పు వాళ్ళు అలా బతుకుతున్నారు ఇండస్ట్రీలో అంటే వాళ్ళకి అడ్ రాకుండా మీరు ఇలా బతుకుతున్నారు లే అట్లా ఏం లేదు లే గాని కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అన్నమాట ఇండస్ట్రీలో నేను చెప్పాను కదా ఇందాక నేను మామూలుగా హీరోయిన్స్ తో టూర్స్ కి వెళ్తుంటాను అని చెప్పేసి సో ఏంటి అంటే కొంతమంది కంప్లైంట్స్ ఇచ్చే వాళ్ళు మూవీస్ అన్నారు మీరు తన్నులు కూడా తిన్నారు లేదు లేదు గుర్తుంది మర్చిపోయినట్టు ఉన్నారు గుర్తు చేస్తున్నా లేదు ఇప్పుడు మీరు నేను ఒక్కలేసి కుమ్మేరు వెళ్ళి అదే చెప్తున్నా అండి ఇప్పుడు హీరోయిన్స్ తో టూర్స్ వెళ్తే నేనే వాళ్ళని ఫోర్స్ చేయట్లేదు కదా వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటే వస్తారు చేస్తున్నారు మీరు అంతే కదా వాళ్ళకి నాతో ఎంజాయ్ చేయాలంటే వాళ్ళు వస్తారు చెప్పుకోవడానికన్నా కొంచెం సిగ్గుండాలి కదా మనకి హీరో <laughs> 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 సైలెంట్ <laughs> కి <laughs> 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 డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేశారు కదా మీకు ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ అన్న తెలుస్తుంది కదా కార్ పోయిందంటే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఫర్చునర్ ఇచ్చారు నాకు ఫర్చునర్ కూడా ఇచ్చారు నాకు కనుక్కోండి నా పేరు మీద త్రీ ఫార్చునర్స్ ఉంటాయి ఒక రేంజ్ రోవర్ ఉంటుంది అండ్ ఒక బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్ ఫైవ్ ఉంటుంది మర్చిపోయినట్టున్నారు లాంబర్ గిని లేదు కానీ పోర్షే ఉందండి నాకు వన్ క్రోర్ పోర్షే ఉంది 
వన్ క్రోర్ మీ దగ్గర అన్ని కోట్లు విలువైన ఆస్తులే ఉన్నాయా యా అంటే నేను ఎక్కువ కార్స్ మీదనే స్పెండ్ చేస్తుంటాను నేను ఏం చేసినా మని నేను దుబారా దుబారా ఖర్చులు ఏం చేయను నేను దుబారా ఖర్చులు ఏం చేయను నేను మన కొంచెం మెంటల్ హెల్త్ కూడా చూస్తూ ఉంటే బాగుండేదేమో యా అదే చెప్తున్నానండి నేను దుబారా ఖర్చులు అయితే ఏం చేయను నేను ఓన్లీ లగ్జరియస్ కార్స్ మీదనే పెడతాను నేను మనీ నేను హయెస్ట్ మనీ పెట్టింది అంటే ఒక కార్ మీద ల్యాండ్ క్రూజర్ బుక్ చేశానండి అది టూ క్రోర్స్ ల్యాండ్ క్రూజర్ మీరు టాలీవుడ్లో చూసినట్లయితే హీరోస్కి ఒక మోహన్ బాబు గారికి ఉందండి ల్యాండ్ క్రూజర్ ఏ హీరోకి లేదు ల్యాండ్ క్రూజర్ పట్టింది కొనటానికి అదే చెప్తున్నా అండి మోహన్ బాబు గారు కొన్న తర్వాత ల్యాండ్ క్రూజర్ నేనే కొన్నాను ల్యాండ్ క్రూజర్ ఇంకా ఇంకేం కొన్నారు చెప్పండి వింటున్నాం కదా యా అంటే ఇక మొబైల్స్ అంటే చాలా మొబైల్స్ ఉన్నాయండి ఐఫోన్స్ చాలా పోయినాయి నోకియా డొకోమో నోకియా మొబైల్స్ అవన్నీ చాలా చీప్ అండి నేను అన్ని మంచి హై అండ్ మొబైల్స్ యాపిల్ థర్టీన్ ప్రో మ్యాక్స్ ఆచార్య గురించి మిమ్మల్ని ఎవరు అప్రోచ్ అవ్వలేదు సర్కార్ వారి పాట సర్కార్ వారి పాట లో కూడా నాకు ఆఫర్ రాలేదండి మహేష్ బాబుతో నేను ఒక మూవీలో చేశానండి ఒక మూవీలో చేశాను మహేష్ బాబుతో మంచి పరిచయం ఉంది అండ్ యాక్చువల్గా మహర్షి మూవీలో మీ వన్ సినిమా లాగేసుకున్నాడు మహేష్ బాబు కదా అందుకే నాకు మూవీ ఆఫ్ ఇచ్చాడు మహర్షి మూవీలో చేస్తావా అని అడిగాడు అనమాట నాతో చేస్తావా మల్టీ స్టార్ చేద్దామని అడిగాడు మహర్షిలో మహర్షిలో మల్టీ స్టార్ అడిగి మహేష్ బాబు మల్టీ స్టార్ అడిగి యాక్చువల్గా మహర్షి మూవీలో నేను వంశీకి ఆడిషన్ ఇచ్చాను ఫోటోషూట్ ఇచ్చాను పూజా హెగ్డేతో కలిసి ఫోటోషూట్ చేశాము అందులో చేసిన తర్వాత నాకు వల్లర్ నరేష్ కాల్ చేశాడు అనమాట వల్లర్ నరేష్ కాల్ చేసి అప్పుడు వల్లర్ నరేష్కి ఫేమ్ పోయింది అనమాట అప్పుడు పోవడం వల్ల మూవీ ఆఫర్స్ లేక నాకు కాల్ చేశాడు నాకు బాగా క్లోజ్ అనమాట వల్లర్ నరేష్ సో నన్ను అడిగాడు అనమాట నేను చేస్తాను మూవీ అని చెప్పేసి అడిగాడు సో యాక్చువల్గా నేను ఏమనుకున్నానంటే అప్పుడు జాబ్ చేస్తున్నాను నేను నేను జా మూవీ ఆఫర్ వచ్చిందని చెప్పేసి నేను జాబ్ రిజైన్ చేయాలనుకున్నాను సో నేను ఆలోచిస్తున్న టైంలో నాకు వాళ్ళ నరేష్ కాల్ చేశాడు కాల్ చేసి నేను చేస్తాను మూవీ మహేష్తో అని చెప్పేసి అడిగాడు అనమాట సరే నేను వల్లర్ నరేష్ని అన్న అని పిలుస్తాను అనమాట అంత క్లోజ్నెస్ ఉంది అనమాట సో సరే ఇక నాకు బాగా దగ్గర మనిషి అడుగుతున్నాడు అని చెప్పేసి డైరెక్టర్ వంశీకి చెప్పాను ఇట్లా నరేష్ అడుగుతున్నాడు నరేష్ చేస్తారంట మహేష్తో అని చెప్పేసి చెప్పాను ఒకసారి మాట్లాడు నరేష్తో అని చెప్పాను మాట్లాడాడు సో ఓకే సున్షిత్ యాక్సెప్ట్ చేశాడు సున్షిత్ చేయమంటున్నాడు నిన్ను అని చెప్పేసి చెప్పాడు సో అందువల్లనే నేను ఆఫర్ వదులుకున్నాను అనమాట నాకు డైరెక్టర్ వంశీ కూడా బాగా క్లోజ్ నాకు ఇప్పుడు 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 మూవీ చేద్దాం అంటే మూవీ చేయడానికి రెడీగా ఉంటుంది నాతో డైరెక్టర్ వంశీ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు సుకుమార్ రెడీగా ఉంటారు రెమ్యూ రేషన్ దగ్గర ఎవరు ఆలోచించారండి పుష్ప వన్ లో ఎలాగో పెట్టుకోలేదు పుష్ప టూ లోకి అడగండి పోని పుష్ప టూ లో ఆఫర్ చేస్తే నేను చేస్తాను రోల్ ఆఫర్ చేయడం ఏంటి మీకు వన్ ఇవ్వలేనప్పుడు టూ అయినా ఇవ్వాలి కదా వస్తుందండి అంటే దాంట్లో ఏదైనా రోల్ ఉందనుకోండి నా బాడీ లాంగ్వేజ్ సెట్ అయ్యే రోల్ నా అటిట్యూడ్కి సెట్ అయ్యే రోల్ ఉందనుకోండి నాకు ఆటోమేటిక్గా కాల్ చేస్తాడు సుకుమార్ కాల్ చేస్తాడు అండ్ ఇప్పుడు మంచి పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ నాకు పరిచయాలు ఉన్నాయండి నేను రాజమౌళితో రాజమౌళితో టూ ఫిల్మ్స్ చేశాను నేను టూ ఫిల్మ్స్లో వర్క్ చేశాను నేను బాహుబలిలో చేశాను బాహుబలిలో చేశాను బాహుబలి కంటే ముందు బాహుబలి నేను యాక్ట్ చేశా మీరు ఇందాక నేను చేయలేదు నేను ఓన్లీ డైలాగ్ సాంగ్ పాడేనన్నారు యాక్టింగ్ చేశానన్నారు డైలాగ్ మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక సీన్ లో నేను ఉంటాను ఇంటర్వెల్ సీన్ కంటే ముందు సీన్ లో ఉంటాను నేను 
మరి అట్లాంటి సీన్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి కదా ఫోన్ లో సీన్స్ ని ఎవరైనా అడిగితే ప్రూఫ్ కింద చూపించడానికి లేదండి మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చండి మన డివి బ్యానర్ డివి బ్యానర్ లో చూస్తే ఉంటాయి నా వీడియోస్ ఉంటాయి అక్కడ దాకా వెళ్ళి చూడడం ఎందుకు మీరు అంత కష్టపడి యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఫోన్ లో పెట్టుకోవచ్చు కదా బావలి క్యూ లిస్ట్ లో నా నేమ్ టైప్ చేసినా వచ్చేస్తాయి సుంచిత నేమ్ టైప్ చేస్తే మీరు టైప్ చేసి చూపించండి మీ ఫోన్ లో నేను బావలి టూ మూవీ కి బావలి టూ మూవీ కి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేశాను నేను వన్ వీక్ రాలేదు <laughs> లేదు లేదు యాక్చువల్ గా నాకు రాజేశ్వరం గర్ల్ఫ్రెండ్ అండి పూజా హెడ్డితో నేను టూ టైమ్స్ గోవా వెళ్ళొచ్చాను దెబ్బలు నెప్పులు తగ్గిపోయేసరికి మళ్ళీ నార్మల్ సిచ్యువేషన్ మీరు వెళ్ళి చూసుకోండి మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ లో నా నేమ్ హీరోస్ లిస్ట్ లో ఉంటుంది ఉంటుంది యాక్చువల్ గా ఇండస్ట్రీలో ఉంటాయండి అంటే కొంతమంది హీరోస్ ఫేడ్ అవుట్ అవడానికి కొన్ని రీజన్స్ ఉంటాయి కొన్ని కేసెస్ ఉంటాయి వాళ్ళ మీద క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ వల్ల వాళ్ళు ఫేడ్ అవుట్ అయిపోతుంటారు క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అన్నారు కదా ఈ మధ్యకాలంలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఇష్యూస్ హీరోయిన్స్ కే కాదు హీరోస్ కూడా వస్తుంది మీకు అలా ఏం క్యాస్టింగ్ కౌచ్ లేదు రావలేదా యాక్చువల్ గా ఒకటి ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలి అంటే ఒక లేడీ డైరెక్టర్ కమిట్మెంట్ అడిగిందండి నేను ఒక లేడీ డైరెక్టర్ సరిగ్గా చూసి ఉండదు మిమ్మల్ని అందుకే అడిగి ఉంటుంది నేను ఆడిషన్ ఇచ్చాను కమిట్మెంట్ కూడా అడిగింది అనమాట ఆడిషన్ ఇచ్చారు కమిట్మెంట్ అడిగిందా అడిగింది నేను ఇస్తానన్నాను కమిట్మెంట్ ఇస్తానన్నాను మీకు సరదా ఏమి ఉందండి కమిట్మెంట్ ఇస్తానని చెప్పేసి అన్నాను కమిట్మెంట్ ఇస్తానని చెప్పేసి అన్నాను ఆ తర్వాత ఏదో రీజన్ వల్ల మూవీ షూటింగ్ అయితే స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు రీజన్ తెలియదు యాక్చువల్ గా మన రష్మిక మన్న రష్మిక మన్న ఫస్ట్ మూవీ ఉంది చూడండి చెలో మూవీ చెలో ఓకే చెలో మూవీకి నేను ఆ హీరో పేరు నాగ సౌర్య నాగ సౌర్య ఇంకా వేరే వాళ్ళందరం ఆడిషన్ అటెండ్ అయ్యాము అటెండ్ అయ్యాను నాగ సౌర్య చెలో మూవీకి చెలో మూవీకి ఆడిషన్ అటెండ్ అయ్యాను నేను ఓకే అటెండ్ అయ్యాను అందులో నాగ సౌర్య సెలెక్ట్ అయ్యాడు లెఫ్ట్ లెగ్ దో సెలెక్ట్ అయ్యారు రైట్ లెగ్ దో నేను సెలెక్ట్ అవ్వలేదు ఆడిషన్ లో సెలెక్ట్ అయ్యంటే నేనే హీరో అది అన్న లెఫ్ట్ లెగ్ దో మిమ్మల్ని తన్నారు రైట్ లెగ్ దో నిన్న అయ్యాడు అంటున్నా అట్లా ఏం లేదండి ఇక మనం ఆడిషన్స్ లో అందరూ సెలెక్ట్ అవ్వాలని ఏం లేదు కదా సో అట్లా అన్నమాట చాలా మూవీస్ కి ఆడిషన్స్ ఇచ్చాను నేను చాలా ఆడిషన్స్ ఇచ్చాను అండ్ ప్రతి ప్రొడక్షన్ హౌస్ లో నా ఫోటో షూట్స్ ఉంటాయి వీడియో క్లిప్స్ ఉంటాయి ఎట్లాగా ఈ మనిషి తప్పిపోయాడు లేదు ఈ మనిషికి మెంటల్ హెల్త్ రాలేదు ఎక్కడైనా దొరికితే ఇంత ప్రైజ్ మనీ ఉంటదని ఉంటదేమో లేదు లేదు అట్లా ఏం లేదు సో మీరు చూసుకోవచ్చు మీరు ఎక్కడ ఏ ప్రొడక్షన్ హౌస్ కి వెళ్ళినా కూడా నా ఫోటో షూట్ ఉంటుంది నా ఫోటో షూట్స్ అయితే ఉంటాయి అందులో అన్ని ఫోటో షూట్స్ ఉన్నాయి మీరు యాక్చువల్ గా గీత ఆర్ట్స్ లో గీత ఆర్ట్స్ బ్యానర్ లో నేను ఒక మూవీకి ఆడిషన్ ఇచ్చాను హీరో గా సెలెక్ట్ అయ్యాను మూవీ నేమ్ వచ్చేసి పరుగు మూవీ నేను అందులో జయసుధ గారు నా మదర్ క్యారెక్టర్ గా చేశారు సో మేమిద్దరం ఫస్ట్ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసాము ఫస్ట్ మన ఇంట్రొడక్షన్ సీన్స్ ప్లాన్ చేసాము నేను జయసు ఇద్దరం కలిసి ప్లాన్ చేసాం అనమాట ఆ షూటింగ్ క్లిప్స్ కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు పరుగు మూవీలో ఆ టైమ్ లో అల్లు అర్జున్ కి ఆఫర్స్ రాలేదు ఎందుకు రాలేదు తెలుసా అల్లు అర్జున్ పరుగు మూవీ కంటే ముందు అల్లు అర్జున్ క్యాస్టింగ్ కౌచ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు సో అతన్ని డిఫీట్ చేశారు అల్లు అర్జున్ ని సో అందువల్ల అల్లు అర్జున్ కి ఏ ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్ నుంచి కాల్స్ రావట్లేదు రావడం రాలేకపోవడం వల్ల తను అతను ఓన్ ప్రొడక్షన్ గీత ఆర్ట్స్ లో వచ్చింది పరుగు మూవీ నేను హీరో చేస్తున్న మూవీ నా మూవీ లాక్కున్నాడు అతను పరుగు మూవీ అల్లు అర్జున్ మీరు అడగండి అల్లు అర్జున్ అడగండి మీరు క్యాస్టింగ్ కౌస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారా అని అడగండి చెప్తాడు అడుగుతాం అల్లు అర్జున్ క్యాస్టింగ్ కౌస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు అతను డిఫీట్ చేశారండి హీరోగా టాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఇండ
మాకు అంతా పరిచయం ఉండాలి కదా అడగాలి అదే నాకు పరిచయం ఉంది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను అండి అదే మీరు చెప్పేది మీకు పరిచయం ఉందని అంటున్నారు అది మాకు ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి మీరు ఏది చెప్పినా మేము అదే నిజమని నమ్మేయాలని మీ ఉద్దేశం నిజమని కాదండి మీరు కావాలంటే ఎంక్వైరీ చేసుకోండి మీతో టీం ఉంటుంది వాళ్ళని అడగండి అల్లు అర్జున్ క్యాస్టింగ్ కౌన్సిల్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడా అని అడగండి ఒకటి అడుగుతాను అడగండి అడిగినా వేస్ట్ ఏమీ అడగండి పర్లేదు చెప్తాను సరేలే కానీ పాలిటిక్స్ లో కూడా ఎంట్రీ చేస్తారంట కదా మీరు నేను ఆల్్రెడీ పాలిటిక్స్ లో 2022 లో స్టార్ట్ చేస్తాను ఒక ఏంటిది లేదు ఈ ఇయర్ లో రానండి పాలిటిక్స్ కి కాకపోతే పార్టీ స్టార్ట్ చేస్తాను కదా పార్టీ పెట్టానండి నేను ఇప్పుడు పార్టీ పెట్టాను మరి 2023 లో అయితే ఆల్్రెడీ ఇప్పటికే చాలా పార్టీలు ఉన్నాయి ఒక 10 పార్టీల వరకు ఉన్నాయి ఇప్పటికే 2023 లో నేను ఎమ్మెల్యే గా అయితే కంటెస్ట్ చేస్తానండి ట్వంటీ ఫోర్ లో ఎలక్షన్స్ లో ఉంటే ట్వంటీ త్రీ లో పార్టీలో జాయిన్ అవుతాను అఫీషియల్ గా జాయిన్ అవుతాను అండ్ ఒక పార్టీ నుంచి అయితే నేను ఎమ్మెల్యే గా కంటెస్ట్ చేస్తాను అది జనసేన పార్టీనా టీడీపీ పార్టీనా అనేది నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ చెప్తానండి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో చెప్తాను ఎందుకంటే నాకు జనసేన పార్టీ ప్రెసిడెంట్ పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారితో పరిచయాలు ఉన్నాయి అండ్ టీడీపీ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ నారా చంద్రబాబు గారితో పరిచయాలు ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ కాంటాక్ట్ అవుతాను నేను రెండు పార్టీల నుంచి ప్రచారం చేశానండి ఏపీకి వెళ్ళి విజయవాడలో ప్రచారం చేశాను అండ్ ఏలూరులో ప్రచారం చేశాను నేను టీడీపీ నుంచి ప్రచారం చేశాను జనసేన నుంచి ప్రచారం చేశాను సో ఈ రెండు పార్టీల నుంచి ఏ పార్టీ వాళ్ళు నాకు టికెట్ ఇచ్చి పోటీ చేయమని చెప్పినా కూడా ఏదైనా కన్స్టిట్యూన్సీ నుంచి నేను పోటీ చేస్తాను ఎమ్మెల్యేగా ఇప్పుడు ఇచ్చారు సో మనకు కూడా ఇస్తారండి అదే మీరు ఏ టీమ్ లోనే ఒక కాన్స్టెంట్ గా చేయకుండా ఎక్కువ టైం కూడా పట్టకుండా మీకు పది రోజులు మినిస్టర్ పదవి ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ గా కూడా పోటీ చేసుకోవచ్చు ఎమ్మెల్యేకి కాకపోతే మనకు ఏం గుర్తు అంత పాపులారిటీ ఉండాలి మనకు పాపులారిటీ లేదు మీకు అంటే ఎమ్మెల్యేగా గెలిచేంత పాపులారిటీ లేదు నాకు అన్ని సినిమాలు సాక్రిఫైస్ చేశారు అంత పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్ గా ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేసి గెలిచేంత పాపులారిటీ అయితే నాకు లేదు కేటీఆర్ గారి వల్ల నేను అందువల్ల నేను పార్టీ హెల్ప్ తీసుకుంటాను నేను తీసుకుని టీలు కాఫీలు పంచి పెడతారా టీల్ కాఫీస్ నేను పంచి పెడతానండి పోటీ చేసి పోటీ చేయడానికి రావాలి కదా మేడం కాఫీ టీ అని చెప్పి లేదండి నేను పక్కా పోటీ చేస్తాను నాకు అంటే త్రీ పార్టీస్ లో అయితే పరిచయాలు ఉన్నాయి సో త్రీ పార్టీస్ నుంచి ఏదో ఒక పార్టీ త్రీ పార్టీస్ జనసేన టీడీపీ అండ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ త్రీ పార్టీస్ లో ఏదో ఒక పార్టీ నుంచి నాకు టికెట్ వస్తుంది సో నేనైతే టికెట్ అదే ఉన్నా రావడానికి వస్తుందండి నాకు టికెట్ వస్తుంది పక్కా వస్తుంది సో ఆ పార్టీ నుంచి అంటే ఏ పార్టీ నుంచి వచ్చేది తెలియదు సో అందువల్ల నేను ఇప్పుడే చెప్పలేను సో టికెట్ వచ్చిన తర్వాత నేను అఫీషియల్ గా మీడియా వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను సో అది అనమాట సరే ఇంత పిచ్చి వాగుడు ఇదంతా పక్కన పెట్టేసేయండి ఇంత పిచ్చి పిచ్చిగా వాగుతుంటారు కదా మీకన్నా అప్పుడప్పుడు అనిపించదా అరే ఇంత మాట్లాడుతున్నాను ఇంత తిడుతున్నారు ఇంత వాగుతున్నందుకు ఇన్ని ఇంటర్వ్యూలకు పిలిచి కొట్టేదాకా వస్తున్నారు ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని అంత పరిస్థితి తెచ్చుకోవడం అవసరమా మీకు అసలు అని యాక్చువల్ గా ఒకటి చెప్తాను మీ ఇంటర్వ్యూ కూడా చూసాను నేను ఆర్జీవితో ఇంటర్వ్యూ చేశారు కదా సో ఆర్జీవిని ఒక క్వశ్చన్ అడగాల్సింది మీరు మీకు హీరో సుంషి తెలుసా అని చెప్పేసి ఒక మాట అడగాల్సింది మీరు నిజమండి నాకు ఆర్జీవి బాగా క్లోజ్ నాకు ఆర్జీవికి ఇంటికి వెళ్తాను నేను 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 ఆర్జీవి ఇద్దరు వెళ్ళి కొంచెం నోరు అదుపులో పెట్టుకుంటే మంచి నిజం అండి ఇందాక పూజ పూజ హెడ్డే అన్నారు ఇప్పుడు ఆర్జీవి గర్ల్ ఫ్రెండ్ చాలా మంది ఉంటారు ఫీల్ అవుతుంది పూజ హెడ్డే ఏం ఫీల్ అవరండి గర్ల్ ఫ్రెండ్ చాలా మంది ఉంటారండి ఇద్దరే ఉన్నారు ఆర్జీవి అయితే నాకు బాగా క్లోజ్ అనమాట ఒక మూవీ కూడా ప్లాన్ చేశాను ఆర్జీవితో సుషిత్ గారు నాకు మీరు అడిగి ఉండాల్సింది ఆర్జీవి గారిని నాకు తెలియదు కదా మీతో ఇంటర్ నేను చేస్తాను అని సుషిత్ గారితో ఒక మూవీ చేయకపోయారు మీరు ఎందుకు చేయట్లేదు అని చెప్పేసి ఒక మాట అడగాల్సింది ఆర్జీవి గారిని మొన్న డేంజరస్ అని చేశారు కదా అట్లాగే ఇది ఏం టైటిల్ పెడితే బాగుంటది మీ మూవీకి చెప్పండి యాక్చువల్ గా పిచ్చి పరాకాష్ట లాంటివి పెట్టాలి 
మూవీ టైటిల్స్ ఒకటి ఫ్యాక్షన్ మూవీ చేశాడు ఆ మూవీ కంటే ముందు నాతో మూవీ ప్లాన్ చేశాడు ఒకటి కాకపోతే ఎందుకు మూవీ షూటింగ్ అయిపోయింది అంటే రసాలు రాలేదంటే అప్పుడు ప్లాన్ చేసింది ఏ సర్టిఫికేట్ ఫిల్మ్ అనమాట అది సో రొమాన్స్ సీన్స్ సరిగా చేయట్లేదంట నేను రొమాన్స్ సీన్స్ సరిగా చేయట్లేదని చెప్పేసి మూవీ షూట్ అయి ఆగిపోయింది అనమాట రొమాంటిక్ సీన్స్ ఇచ్చేసాడు మీకు డైరెక్ట్ యా ఫస్ట్ టెస్ట్ చేయాలి కదా ఆర్జీవీ మూవీ అంటేనే రొమాంటిక్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి సో మేము స్టార్ట్ చేయాలని అమ్మాయిని ఇచ్చాడు అమ్మాయి ముంబై హీరోయిన్ సో తనతో ఒక రొమాంటిక్ సీన్ ఒక స్టార్ట్ చేసాము ఫస్ట్ డే షూటింగ్ అది డైరెక్ట్ బెడ్ మీనే అండి సీన్ అది సో నేను సిగ్గుపడ్డానో తెలియదు నాకు రొమాన్స్ ఏ రాలేదో తెలియదు మొత్తానికి అయితే హీరోయిన్స్ తో ట్రిప్స్ కి వెళ్తారు అంతమంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అంటే మనం ఆఫ్ ఆఫ్ ద కెమెరా ఏమన్నా చేసుకుంటాం ఆన్ ద కెమెరా అంటే మనం కొంచెం సిగ్గుపడతాం కదండి ఆన్ ద కెమెరా ఇంత సోదు చెప్తున్నప్పుడు ఆన్ ద కెమెరా యాక్టింగ్ చేయలేరు అంత పెద్ద హీరో అయ్యింది అంటే ఇక ఉంటాయిలేండి ఇక డైరెక్టర్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు నా రొమాన్స్ తో ఆర్జీవి సో అందువల్ల మూవీ షూటింగ్ అయిపోయింది సో ఆర్జీవితో కూడా ఒక మూవీ ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది అనమాట సో అట్లా అయిపోయింది సరే ఇదంతా మీ ఇంటర్వ్యూస్ అవి మీ ఇంట్లో అందరూ చూస్తారా ఎంతమంది మీకు సిబ్లింగ్స్ నాకు ఒకరే బ్రదర్ అండి యంగర్ బ్రదర్ మీకులాగే ఉంటాడా అతను కండిషన్ బాగానే తను సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ మీ మరదలేమో డాక్టర్ లండన్ లో చదువుకుంటుంది మీరు మాత్రం ఎటు కాకుండా పోయి ఇట్లా హైదరాబాద్ లో వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ ఇల్లింటికి పిచ్చి వాగుడు చెప్పుకుంటూ తిరుగుతున్నారు మీ మదర్ రియాక్షన్ చెప్పండి నాకు అనుకుంటేస్తానండి నేను 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 ఏ ఏ కంపెనీస్ కి నేను ఏ కంపెనీస్ కి సిఈఓగా సెలెక్ట్ అయ్యానో తెలుసా మైండ్ ట్రీ కంపెనీకి సిఈఓగా సెలెక్ట్ అయ్యాను టీసీఎస్ కంపెనీకి సిఈఓగా సెలెక్ట్ అయ్యాను మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీకి సిఈఓగా సెలెక్ట్ అయ్యాను సో పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కి సిఈఓగా సెలెక్ట్ అయ్యాను మనం అన్ని పెద్ద పెద్ద వాటికి గాలం వేస్తుంటాం కదా చిన్న చిన్న మనకి పడవు నచ్చవు రావు పెద్ద పెద్ద అయితే వచ్చి పోతా ఉంటే అట్లా చూసి ఆనంద పడొచ్చు కనీసం అనేసి పెద్ద పెద్ద వాటికి గాలం వేసుకుంటారు మీరు అందం ద్రాక్ష పని పులన అని ఊరికే అందలేదు కాబట్టి ఇలా చెప్పుకుంటున్నారు మీరు అట్లేం లేదండి నేను జాబ్ చేయాలనుకుంటే నేను హైయెస్ట్ ప్యాక్ అయిన జాబ్స్ చేసేవాడిని నేను పది లక్షలు రావాలా నేను ఒకరోజు అంటే ఒకప్పుడు ఒకరోజు అంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ మూవీలో యాక్ట్ చేసినప్పుడు నేను త్రీ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకున్నాను త్రీ ల్యాక్స్ షూటింగ్కి వెళ్తే నేను నిజమండి సరే అదంతా పక్కన పెడదాం ఇన్ని ఊ సాక్రిఫైస్ చేసి ఇంత రెమ్యునియేషన్ తీసుకునేటోరు కదా మీరు ఎంత మహా అయితే మీకు మీ దగ్గర పది కోట్లు వస్తుంటుంది అప్పుడు పది కోట్లు కానీ నేను బాగానే సంపాదించాను ఒక మోర్ దాన్ థర్టీ క్రోర్స్ సంపాదించాను నేను మొన్న ఏదో ఇంటర్వ్యూలో ఐదు కోట్లు అని చెప్పినట్టు గుర్తే నాకు ఐదు కోట్లు నా ఆస్తి అని చెప్పానా అంటే ఈ ముప్పై కోట్లు సంపాదన కాకుండా ఐదు కోట్ల ఆస్తి విడిగా ఉందా అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే నా అసెట్స్ మొత్తం ఒక టూ క్రోర్స్ ఉంటాయండి ప్రజెంట్ ఆస్తులు సో నేను చాలా డొనేషన్స్ చేశాను కొన్ని క్రోర్స్లో డొనేషన్స్ చేశాను అనమాట సో కాంగ్రెస్ పార్టీకి డొనేషన్స్ ఇచ్చాను జనసేన పార్టీకి డొనేషన్స్ ఇచ్చాను అండ్ ఇంకా టీడీపీ పార్టీకి డొనేషన్ ఇవ్వండి కొంచెం ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాను ఇస్తానండి డెఫినెట్గా ఇస్తాను పది లక్షలు ఇస్తాను పక్క ఇస్తాను పక్క ఇప్పుడు ఇచ్చేయండి ఇప్పుడు ఇవ్వండి ఇప్పుడు లేవు ఫోన్ కొడితే వస్తుంది కదా అంత ఆస్తి సంపాదించి పది లక్షలు లేవంటారా ఇస్తానండి పక్క ఇస్తాను నేను డొనేషన్స్ ఇస్తాను పక్క ఇస్తాను సరే ఇదంతా పక్కన పెడితే ఇంత ఆస్తి ఉన్నప్పుడు ఆడలేని బతుమాలు కొని సినిమాలు సగం చేసి మానేసి లేకపోతే వాళ్ళు పీకేసి సాక్రిఫైస్లు చేసే కన్నా మీరు మంచి స్క్రిప్ట్ రైటర్ మీరే ఒక స్టోరీ రాసుకొని మీ మీద మీరు ఒక సినిమా తీసుకోవచ్చు కదా యాక్చువల్గా నేను సంపాదించింది కదా యా అదే చెప్తున్నాను నేను టూ మూవీస్ ప్రొడ్యూస్ చేశాను నేను టూ మూవీస్ ప్రొడ్యూస్ చేశాను రిలీజ్ అయినా కూడా మంచి ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి కూడా ఏం మూవీస్ అవి 
నాకు మూవీ నేమ్స్ గుర్తులేవు కానీ నేను మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసింది మీకు గుర్తుండు మీరు చేసిన యాక్టింగ్ చేసింది మీకు గుర్తుండు మనీ పెట్టాను అంతే అంత డైరెక్టర్ చూసుకున్నాడు వర్క్ అంత మనీ పెడుతున్నప్పుడు దేనికి పెడుతున్నావు ఎంత పెడుతున్నావు ఎలా పెడుతున్నావు వస్తాయా రామన్న చూసుకుంటాం కదా ఆబ్వియస్లీ చూసుకుంటాం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అనేది నా సైడ్ బిజినెస్ అండి నేను వేరే జాబ్ చేస్తున్నాను అని చెప్పాను కదా సో జాబ్ చేస్తూ నేను ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేశాను మూవీస్ మీద సో నాకు మంచి ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి సో ఇదే అనమాట నాకు ప్రొడ్యూసర్స్ లో కూడా నాకు మంచి పరిచయాలు ఉన్నాయి మన ట్రిపుల్ ఆర్ మూవీ ప్రొడ్యూసర్ డివి దానే కూడా నాకు తెలుసు సరే నాకు ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలని ఇష్టం కొంచెం నా మీద ప్రొడ్యూస్ చేసి ఒక ఒక యాభై లక్షల్లో చాలండి ఒక మంచి సినిమా తీయండి ఓకే డెఫినెట్ గా తీస్తాను డెఫినెట్లీ యా హీరో వద్దులే ఇండిపెండెంట్ ఓర్ ఇండిపెండెంట్ తీయండి యా డెఫినెట్ గా తీస్తానండి సింగిల్ గా చేస్తా మంచి సినిమా డెఫినెట్ గా ప్లాన్ చేస్తాను యాభై లక్షలు అందులో రే మినిషన్ పది లక్షలు ఇచ్చేయండి ఇప్పుడు ఎలా పది లక్షలు నాకు డొనేషన్ అన్నాను కదా పక్కా ఇస్తానండి నేను చాలా మంది ఇంట్రడ్యూస్ చేశానండి హీరోలైన్ హీరోయిన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను మిమ్మల్ని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోలేకపోతే నాకు కాకపోతే వాళ్ళందరికీ సాక్రిఫైస్ ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్ కి తెలుసు అండి సునిజిత్ అంటే తెలుసు తెలుసు కాకపోతే రానివ్వరు అంతే లోపలికి మీకు విషయం మీకు ఒక మంచి సజెషన్ చెప్తాను మీకు నచ్చితే తీసుకోండి మీరు దీన్ని సంవత్సరం నుంచి చెత్త వాగడం అంతా వాకుండా తిరుగుతున్నారు ఎంత ఎంత అన్న పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అన్న మీకు యూజ్ అయిందా అవ్వలేదు దానికన్నా మీరు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ముందు ఒక ఇన్ని ఇంత టైం వేస్ట్ చేసే బదులు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ కూర్చొని ఉన్న కనీసం లోపలికన్నా రానిద్దరు మిమ్మల్ని తెలుసా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లోపలికి లోపలికి నేను అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో వన్ మంత్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ గా చేశాను నేను అసిస్టెంట్ మేనేజర్ గా అసిస్టెంట్ మేనేజర్ గా చేశానండి సుమంత్ మేనేజర్ ఉన్నాడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో మీరు అడగండి సుమంత్ ని అడగండి సుమంత్ ని ఇద్దరము పక్క పక్కనే కూర్చునే వాళ్ళం సుమంత్ ని అడగండి సుంచి తెలుసులేదు అడగండి సుమంత్ ని అడగండి నాగార్జున అని అడగండి నాగ చైతన్య అని అడగండి అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ గా చేశాను నేను నాగార్జున నాగ చైతన్య అడగండి అందులో మీకు ఏమైనా సగం రాసి ఇచ్చారా యాక్చువల్ గా నాకు మన వెంకటేష్ తో కూడా హీరో వెంకటేష్ తో కూడా పరిచయం అవును అవును మర్చిపోయాను అసలు పాయింట్ వెంకటేష్ గారు చిరంజీవి గారు మీకు ఏదో మనీ హెల్ప్ చేశారు కదా ఎంత హెల్ప్ చేస్తుంటారండి అదే వెంకటేష్ తెలుసు అని చెప్పాను కదా సో వెంకటేష్ కి ఒకటి ఇది ఉందండి మన యాక్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది ఒకటి సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళది ఉందండి ఒకటి నాకు నేమే గుర్తు రావట్లేదు వాళ్ళ మీద ఉంది సో దానిలో నాకు డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ టచ్ ఉంది అనమాట డైరెక్షన్ క్లాసెస్ కూడా చెప్పమన్నారు నన్ను సో నేను సీనియర్ డైరెక్టర్ హేమంత్ పువ్వాడ గారి దగ్గర డైరెక్షన్ నేర్చుకున్నాను సో నాకు డైరెక్షన్ అయితే టచ్ లో ఉంది అనమాట సో డైరెక్షన్ క్లాసెస్ చెప్పమన్నారు నన్ను లేదండి నాకు టీచింగ్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు నేను ఫీల్డ్లో వర్క్ చేస్తానని చెప్పేసి చెప్పాను అనమాట సో నేను ఫీల్డ్లో చాలా మూవీస్ చేశాను నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్లో చేశాను అండ్ చాలా పెద్ద పెద్ద బ్యానర్స్లో చేశాను అనమాట సరే అన్ని వద్దు ఇంతమంది సెలబ్రిటీస్తో ట్రిప్స్కి వెళ్ళారు అయిపోయింది డేటింగ్స్ అయిపోయింది మీకు పెళ్ళయిందా ఒరిజినల్గా ఎందుకంటే కొన్ని రీజన్స్ ఉంటాయండి అవి చెప్పలేని అంటే ఎందుకు ఇంత మంది సెలబ్రిటీస్ తో అఫైర్స్ ఉన్నాయి అంత మంది ఉంటే నువ్వు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు అని వదిలేసారు ఒక చెప్తానండి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ లో ఈ లవ్ అఫైర్స్ చాలా ఉంటాయి ఫిజికల్ అదే అండి కామన్ అవన్నీ చెప్తున్నాం కదా నేను మీరు చూసినట్లయితే డివోర్స్ కేసెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అందులో మీద ఒకటి అంటారా సెకండ్ మ్యారేజ్ ప్లాన్ చేసుకోలేదా సెకండ్ మ్యారేజ్ ప్లాన్ చేశాను కానీ సెట్ అవ్వట్లేదు అనమాట ఎందుకు సెట్ అవుద్ది ఇలా చెప్పుకుంటే తిరుగుతే అవ్వదు కదా అవ్వండి ఎందుకు అవుతుంది సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది లేరు ఎంత ఎంతమంది ఉన్నారు అంతమందిలో మీరు ఉండాలి కదా సినిమా పిచ్చి ఉండడం ఉండొచ్చు తప్పు లేదు 
మరి ఎంత పిచ్చి ఉంది యాక్చువల్ గా ఒకటి చెప్తాను నేను నాకు ఒకటి యుఎస్ నుంచి మూవీ ఆఫర్ వచ్చింది యుఎస్ఏ డైరెక్టర్ అతను ఇండియాకి సంబంధమే లేదు అసలు నన్ను యుఎస్ఏ కి రమ్మన్నాడు నీకు ఎవ్రీథింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒక వన్ ఇయర్ యుఎస్ఏ లో ఉండు మంచి ప్రాజెక్ట్ హై బడ్జెట్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తాను అని చెప్పేసి అన్నాడు లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం అన్నారా లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఇలా తెలుగు మూవీ అండి తెలుగు మూవీనే యుఎస్ఏ లో చేద్దాం అన్నాడు ఓకే అక్కడ బతకాలి యుఎస్ఏ లొకేషన్స్ అన్ని యుఎస్ఏ లొకేషన్స్ లోనే చేద్దాం అన్నాడు తెలుగు మూవీ రిలీజ్ చేయడం మాత్రం యుఎస్ఏ లో అండ్ ఇండియా లో రిలీజ్ చేద్దాం అని చెప్పేసి అన్నాడు పాన్ ఇండియా లెవెల్ యా పాన్ ఇండియా మూవీ ప్లాన్ చేశాను కాకపోతే నాకు వెళ్ళాలనిపించలేదు అనమాట యుఎస్ఏ కి సో అందువల్లే నేను డ్రాప్ అయిపోయాను మీకు అసలు ఏది చేయాలనిపించింది చెప్పండి ఇప్పుడు దాకా మీరు చూడండి నేను మీకు యుఎస్ సంబంధాలు వస్తున్నాయి అంట కదా వస్తాయండి ఎందుకు రా ఎట్లా వస్తున్నాయి మీరు ఎదురు కట్టనిస్తున్నారా మన ఇండియన్ పీపుల్ కంటే యుఎస్ఏ లో ఉండే పీపుల్ కే మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ హై లో ఉంటాయి అండి మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ హై లో ఉంటాయి ఒప్పుకుంటాను వాళ్ళకి మీరు నచ్చాలి కదా నచ్చుతానండి ఎందుకు నచ్చను ఎలా నచ్చుతారు ఏముందో నచ్చుతారు మీలో అంటే అందంగా లేనంటారా అది మీరు నేను అందంగా ఉన్నాను కాబట్టి నాకు వన్ మూవీ ఆఫర్ వచ్చింది బల్పు మూవీ ఆఫర్ వచ్చింది నానక్ ప్రేమతో మూవీ ఆఫర్ వచ్చింది ఉప్పెనా మూవీ ఆఫర్ వచ్చింది ఏడు చేపల కథ మూవీ ఆఫర్ వచ్చింది రీసెంట్ గా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో మూవీ ఆఫర్ వచ్చింది హెలో మూవీకి కూడా నేను హీరోని ఫస్ట్ హీరోని హెలో మూవీ మన అఖిల్ చేసిన హెలో మూవీ ఫస్ట్ హీరోని నేను కేజీఎఫ్ ఫస్ట్ హీరోని నేను మింగిల్ అయిపోయారు కదా ఇంతమంది సెలబ్రిటీస్ తో బ్యాచులర్ అడగలేనట్టున్నారు మిమ్మల్ని మీకు తెలియని విషయం ఏంటి అంటే ఈ మన బ్యాచులర్ మూవీ కంటే ముందు నేను అఖిల్ తో ఒక మూవీ ప్లాన్ చేశాను నేను యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ గా సో నాకు డైరెక్షన్ చేయాలనిపించలేదు అనమాట యాక్చువల్గా నేను డైరెక్షన్ చేద్దాం అనుకున్నాను అఖిల్తో డైరెక్షన్ చేయాలనిపించలేదు సో అందువల్ల నేను చేయనని చెప్పా అనమాట సో అట్లా అఖిల్తో ఇప్పుడు సపోజ్ ఆచార్య మూవీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యి మీరు చేసేటోళ్ళ చేస్తానండి ఎందుకు చేయను నేను రామ్ చరణ్ ప్లేస్ లో చేసేవాడిని రామ్ చరణ్ ప్లేస్ లో ఏదో చిరంజీవి ప్లేస్ లో చేయాల్సింది కదా రామ్ చరణ్ పాపం ఇప్పుడిప్పుడే ఎదుగుతున్నాడు పాన్ ఇండియా స్టార్ గా అదే మొన్న ఆర్ఆర్ఆర్ తో పాన్ ఇండియా స్టార్ అయిపోయాడు అంత ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎదుగుతున్న వాళ్ళని తొక్కడం కూడా మంచిది కాదు కదా అన్ని సాక్రిఫైస్ చేసిన వాళ్ళు ఇది కూడా సాక్రిఫైస్ చేసి చిరంజీవి గారి ప్లేస్ లో చేయాల్సింది అట్లా ఏం లేదు అన్ని ఎవరు తొక్కట్లేదండి ఎవరు తొక్కట్లేదు నన్ను నన్ను తొక్కేంత రేంజ్ కి ఎవరు ఎదగలేదండి ఈవెన్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా నన్ను తొక్కలేడు తిడుతున్నారు అయినా సరే అదే నవ్వు ఎట్లా వస్తుంది మీకు అసలు ఆ నవ్వు ఇంత నెగిటివిటీ లో కూడా కమెంట్స్ చూసుకుంటారా మీరు మీరు చేసిన ఇంటర్వ్యూస్ గానీ మీరు చేసిన ఒక్కడన్న పాజిటివ్ గా వస్తుందా యా వస్తాయండి ఎందుకు రావు నేను చూస్తా నాకు చాలా మంది ఫ్యాన్స్ కాల్ చేస్తుంటారండి ఆహా నాకు డేలో ఎట్లీస్ట్ ఒక 100 కాల్స్ అన్న వస్తాయి నాకు మీ గురించి ఇంకెంత చెప్పుకున్నా అవ్వదది నాకు అర్థమైంది ఎప్పుడన్నా మళ్ళీ టైం ఉంటే తర్వాత చూద్దాం ఇంకా సరే ఓకే ఇక్కడ దీనికి ఎపిసోడ్ ముగించేద్దాం ఓకే అదండి మ్యాటర్ ఇతను దీనికి ఎంత మాట్లాడినా వస్తూనే ఉంటే అతను వాగడు అట్లా వాగుతూనే ఉంటాడు చెప్తూనే ఉంటాడు అతను చూద్దు మనకి వినేంత ఓపిక ఉండాలి ఫస్ట్ ఇంక నాకైతే అంత ఓపిక లేదు సరే మరొక ఎపిసోడ్తో మరో గెస్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం